ஹாய் ஹலோ வீவர்ஸ் நான் உங்கள் தோஸ்து பேசுகிறேன் நாம் இன்றைக்கி நபார்ட் பேங்க் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நபார்டுன்றது அக்ரிகல்ச்சருக்காக ஸ்பெஷலாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்ட ஒரு பேங்க் நபார்டுங்கிறது நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் தேசிய விவசாய மற்றும் கிராமப்புற வளர்ச்சி வங்கி இதுதான் இதோடய ஃபுல் ஃபார்ம் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா மும்பை இந்தியாவோட நிதி தலைநகர் ஃபினான்ஷியல் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்படுற மும்பையில் தான் நபார்டோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் லொக்கேட் ஆகிருக்கு சரி இந்த பேங்க் எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க யார் ஃபவுண்டர் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம இந்தியாவோட பார்லிமெண்ட்டில் தேர்ட்டி மார்ச் நைன்டீன் செவன்டி நைன் அன்னைக்கு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க யாரோட தலைமையிலலாம் சிவராமன் அப்படின்ற தலைமையில் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க எதுக்காகனா அக்ரிக்காக பேங்க் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு கெலாமிட்டிஸ் பட் ஃபேக்டர்ஸ் அதை பற்றி சர்ச் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அந்த கமிட்டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சர்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த கெலாமிட்டிஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் நவம்பர் நைன்டீன் செவன்டி நைன் அன்றைக்கே ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுறாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பரிசீலனைக்கு எடுத்துகிட்டு டுவெல் ஜூலை நைன்டீன் எயிட்டி டூ அன்னைக்கு அஃபிஷியலாக நபார்ட் பேங்கை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க எங்கன்னா மும்பையில் பண்ணுறாங்க டுவெல் ஜூலை நைன்டீன் எயிட்டி டூ அன்னைக்கு தான் நபார்டுன்ற ஒரு பேங்க் வந்து அஃபிஷியலாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படுது இதோட இனிஷியல் கேபிட்டல் என்ன துவக்க காலத்தில் இதோட முதலீடு என்ன எவ்வளோ பட்ஜெட் வந்து இது கொடுத்தாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் க்ரோ பட் ப்ரெசன்ட் கேபிட்டல் இப்போது அதுக்கு எவ்வளோ வந்து பட்ஜெட் கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோர் ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுக்குறாங்க சரி இதோட பிரான்ச்சஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ரீஜனல் ஆஃபீஸஸ் பிராந்திய அலுவலகம் முப்பத்தி ரெண்டு பிராந்திய அலுவலகமும் ஒன் சப் ஆஃபீஸ் துணி அலுவலகம் அண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸஸ் மாவட்ட அலுவலகம் முந்நூற்றி முப்பத்தாறு மாவட்ட அலுவலகம் நபார்ட் பேங்கோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது அண்ட் ஒன் சப் ஆஃபீஸ் இது இல்லாமல் இதற்கு அப்பாற்பட்டு அந்தமான் ஐலாண்டில் போர்ட் பிளைர் அப்படின்ற இடத்துல ஒரு ஆஃபீஸும் காஷ்மீரில் ஸ்ரீநகரில் ஒரு ஆஃபீஸும் இருக்குது வித் இந்த கண்ட்ரி ஸோ இப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி அமைப்பு ஆஃபீஸர்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க யார் சீஃபு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேரக்டர் இருப்பார் சேர்மன்னு சொல்லுவாங்க ப்ரெசன்ட் டேரக்டர் யாருனா கோவிந்த ராஜுலு சிந்தாலா ஷாட்டா ஜிஆர் சிந்தாலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவரோட பேர் அவர் தான் இப்போ வந்து நபார்டோட ப்ரெசன்ட் டேரக்டர் சேர்மன் ஆஃப் நபார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவருக்கு கீழே த்ரீ டேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க்கால் நியமிக்கப்படுற மூணு டேரக்டர் அந்த டேரக்டர் கீழே இருப்பாங்க தென் த்ரீ அஃபிஷியல்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு கீழே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே ஸ்டேட்டாக நாமினேட் பண்ணுற மூணு அஃபிஷியல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கீழே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேருந்து டூ அஃபிஷியல்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேருந்தும் அவங்களுக்கு கீழே ஃபைவ் டேரக்டர்ஸ் அமாங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் ரூரல் எக்கனாமிக்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் இன் வில்லேஜ் பொருளாதார வல்லுநர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அந்த கிராமத்திற்குரிய கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட் அவங்கள்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் டேரக்டர்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க செலக்ட் பண்ணி இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட டூ அஃபிஷியல்ஸ் கீழே அந்த ஃபைவ் டேரக்டர்ஸ் வருவாங்க ஸோ டாப் மோஸ்ட் பொசிஷன் டேரக்டர் அவங்களுக்கு கீழே த்ரீ டேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போர்ட் ஆஃப் ஆர்பிஐ அண்ட் த்ரீ அஃபிஷியல்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் தென் அவங்களுக்கு கீழே டூ அஃபிஷியல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு கீழே ஃபைவ் டேரக்டர்ஸ் அமாங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் ரூரல் எக்கனாமிக்ஸ் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த பேங்க்கோட வேலை என்ன இதில் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் சப்சிடரிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க மானியங்கள் திட்டங்கள் என்னென்ன இவங்க தராங்க அப்படின்றத பார்த்தா நிறையா ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் ரூரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டு அது போல் நிறையா ஸ்கீம்ஸ் லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு வே தேவைப்பட்டு இப்போ நான் விவசாயம் பண்ண போகிறேன் எனக்கு லோன் வேணும்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய நபார்ட் பேங்க் நபார்ட் பிரான்ச்சை கான்டெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன கிராப் போட போகிறீங்களோ அந்த கிராப்புக்கான ஸ்கீம்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செய்வாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய எல்லா லோனுக்குமே வட்டி விகிதம் வந்து நாலு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்துலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ குறைந்தபட்ச வட்டி தான் தென் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நபார்ட் பேங்கில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா டூ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்கிறாங்க பேசிக்காக
ஏஜ் கிரைட்டீரியா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வயது வரம்பு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் இருபத்தி நாலுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் சரி இப்போ எக்ஸாம்ஸ் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரிமினரியில் ஒன் அப்ஜெக்டிவ் டைப் பேப்பர் இருக்கும் அந்த பேப்பரில் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ரீசனிங் எபிலிட்டி ஆப்டியூட் அது போல் எல்லா சப்ஜெக்டுமே கவர் ஆகும் தென் மெயின் எக்ஸாம்ஸ் மெயின் எக்ஸாமில் டூ பேப்பர் இருக்கும் ஃபஸ்ட் பேப்பரில் ஜென்ரலாக தான் இருக்கும் செகண்ட் பேப்பரில் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஜாப் கண்டிப்பாக கிடச்சிரும் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் பிஜி பண்ணியிருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக்ஸ்லேயோ அக்ரிக்கல் பிஜி பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கோர் வந்து மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் இது ஒரு முக்கியமான க்ரைட்டீரியா அடுத்த ஜாப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி பிஜி என்னால் பண்ண முடியல நான் யூஜி தான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றவங்களுக்கும் ஒரு ஜாப் இருக்குது அவங்களுக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அஷ்வின் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் கிரேடி ஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன கிரைட்டீரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் யூஜி ஆர் பிஜி டிகிரி இருக்கணும் ஏதோ ஒரு யூஜி டிகிரியோ இல்லை பிஜி டிகிரியோ இருக்கணும் அதில் வந்து ஸ்கோர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஏஜ் கிரைட்டீரியா வயது வரம்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஒரு யூஜியோ அல்லது பிஜி டிகிரி பண்ணியிருக்கணும் கன்ஃபார்மாக பிஜி பண்ண அவசியம் இல்லை பிஜி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இட் வில் பி டிசைரபிள் கொஞ்சம் நல்லது யூஜி பண்ணியிருந்தாலே இந்த எக்ஸாம் எழுத எலிஜிபிள் தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்கோர் இருக்கணும் ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் இவ்வளோ தான் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சரி இப்போ இதுக்கு சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேடு ஏ ஆஃபீஸராக இருந்தால் எவ்வளோ இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் அப்ராக்சிமேட்டாக கிரேடு ஏ ஆஃபீஸருக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு ரூபாய் பெர் மந்த்துக்கு இருக்கும் இதுவே கிரேடு பி ஆஃபீஸராக இருந்தீங்கன்னா செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் ஒரு மாதத்தோட சேலரி உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக வரும் இது போக அலோவன்சஸ் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஃபர்தர் சலுகை அது போலலாம் வந்து நிறையா உங்களுக்கு அலோவன்ஸ் கிடைக்கும் அதனால் இதில் இங்கே நபார்டில் ஜாப் கிடைக்கிறது ஒரு அஷுரன்ஸ் பெர்மனண்ட் ஜாப் தான் ஏன்னா முழுக்க முழுக்க நபார்ட் பேங்க்கின்றது ஓன்டு பைஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபுல்லாகவே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஒரு டைரக்ட் பேங்க் தான் நபார்ட் ஸோ இங்கே நீங்கள் ஜாப் கிடைக்கிறதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேல்யூபுளான ஜாப் தான் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் இந்த பேங்க் பற்றி உங்களுடைய வியூஸ் என்ன உங்களோட கமெண்ட் உங்களை ஏதாவது இந்த பேங்க் பற்றி தெரிஞ்சால் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ காய்ஸ் பாய்